Hello everyone, how are you? So today I'm going to discuss one of the most oftenly asked question. Sabi student ko ye hota hai ki physics kyu itna hard hai? Kya sach mein physics difficult hai? Ya physics ko difficult banaya gaya? So try to understand. Let us see kya hai physics? How we will proceed? How we will learn physics? How we will understand physics? How we will solve the numericals of physics? How you can easily crack NEAT, Z mains, Z advance. So let us start our today's session with an amazing facts, an amazing topic and it is your how to learn physics basically for class 11 student. So for class 11 student, but chalo kehte ki saar itna hard hai physics, itna difficult lagte problem solve karne mein, then how you have to make it easier, kaise easily usko solve kar sakte numericals ko, so try to understand, go through this lecture. So the thing is that first thing, sudden jump, yes, sudden jump, ye mein samjhata ho, dekhi. और इसका सॉल्यूशन है सर्जिकल स्ट्राइक। सो हाउ व्हाट इस दिस सर्डेन जंप ट्राइ टू अंडरस्टैंड। सो यू आर इन क्लास सेवेन, सेवेन, देन एट, देन नाइन, देन टेन। यस, नो इश्यू। यू कैन इजीली मूव फ्रॉम वन पार्ट, वन स्टैंडर्ड टू अनदर स्टैंडर्ड, वन स्टैंडर्ड टू अनदर स्टैंडर्ड। यू आर मूव you are getting a long here you see one is missing it's 10 to 11 this in ladder this one is missing means you require more energy to move to this one to jump to this one that is you have to go through the subject you have to learn more and more to reach R agar 11 ka samajna hai. Ye tho, ye tha COVID ke pehle ka situation. Abhi mein explain kar raha ho, COVID mein kya hua? Ye coronavirus jo aya, iske baad kya hua? Ye bhi samaj jaiye. 7 thik tak chal raha tha, 8 bhi thik tak tha, 9 bhi thik tak tha. Abhi jab 10 mein, abhi jab 11 pad rahe. Toh jab 10 mein aya, hiha pad bhi problem hai. 10 में भी अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं हुआ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चला सब कुछ समझ में नहीं आया अभी देखिए अभी 10 भी क्लियर इतना नहीं है सभी का मतलब कुछ-कुछ बच्चे का अच्छा है क्लियर है मार्क्स भी अच्छा मिला सो द थिंग इज दैट जिसको इतना फैसिलिटी नहीं मिला मैं उस बच्चे का बात कर रहा हूं जो स्मार्टफोन शायद नहीं था उसका घर में मैं उस बच्चा का बात कर रहा हूँ जो शायद ही ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आया हो। I'm talking about that student जिसका suppose यह ऐसे कोई facilities ना तो स्कूल में हो ना तो ट्यूशन में हो ऑनलाइन क्लासेस उस एडाप्ट नहीं कर पाया हो तो इसके लिए ये तो टेन ही डिफिकल्ट था टेन डिफिकल्ट था और अभी अगर टेन में इतना अच्छा नहीं पढ़ाई किया तो तो इतना स्टेप ज़्यादा हो गया ना एक दो स्टेप मिसिंग हो गया यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग था पहले का बात कर रहा हूँ रे राइट जैसा कि 2019 2020 में ऐसा होता था दो स्टेप यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग था तो ऐसा करके पकड़ना पड़ता था अभी क्या हो � इतना ये यूसी गैप इतना हो गया इतना लार्ज गैप को कवर करना है इतना लार्ज गैप को कवर करने के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक स्मूथ होना है इलेवेन को स्मूथ बनाना है तो इसको भी ये गैप को इस गैप को अवर कम करना पड़ेगा यू हैव टू अवर कम दिस गैप टू मेट दिस इलेवेंस प्रॉब्लम इलेवेंस में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसी प्रॉब्लम को अगर एवर रिमूव करना है तो 
आपको ये गैप मतलब बेस जो था ना वो बेस क्लियर करना पड़ेगा और इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या करना पड़ेगा है सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअली सर्जिकल स्ट्राइक ये एक्चुअली मेडिक बाद में तो बहुत जगह जगह पे ये यूज किया गया एक्चुअली ये मेडिकल फील्ड में सर्जिकल यूज हो जा होता है कि जब भी कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन किया जाता है तब तो क्या है स्पेसिफिक फील्ड का ऊपर कंसेंट्रेशन दिया जाता है कि इसी फील्ड को अच्छे तरह से समझना है इसी का ऊपर ट्रीटमेंट करना है तो मुझे भी क्या करना है जो जो पार्ट हमें हुई थे साइंस में फिजिक्स में जो जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसी पॉइंट सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा यू हैव टू कलेक्ट दिस और उसी का ऊपर इतना जुट से सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा अंडरस्टैंड ना इसी को अच्छे तरह से अच्छे तरह से चारों ओर से यू हैव टू अंडरस्टैंड इट थोड़ोली तब जाके ये गैपिंग ये गैपिंग रिमूव हो जाएगा और कोई गैपिंग नहीं रहेगा एंड यू विल स्मूथली स्मूथली ये इलेवन जाएगा ट्वेल्व भी जाएगा एंड जी नीट तो कुछ नहीं चुटकी में हो जाएगी लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का जरूरत है मतलब बहुत ज्यादा बहुत फोर्स से बहुत एनर्जी से इसको ओवरकम करना पड़ेगा समझ में आया ना सो so, मैं ये फर्स्ट है कि साडन जंप जब हुआ नाइन से टेन ठीक है अभी मैं बोल रहा हूं कि टेन में भी इतना अच्छा नहीं हुआ और टेन से इलेवन इतना गैपिंग है और इसी को अगर अबार काम करना है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक करना ही पड़ेगा अंडरस्टैंड ना चलो नेक्स्ट बच्चों का प्रॉब्लम जहां से शुरू होता है वो है कैलकुलस यस कैलकुलस में प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का कैलकुलस किसी किसी बच्चा को तो एडवांस में भी नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है कैलकुलस लेकर क्योंकि फिजिक्स में इलेवेंथ में ट्वेल्थ में मैक्सिमम जगह पे कैलकुलस यूज किया यूज किया जाता है जैसे कि काइनोमेटिक्स मान लीजिए ग्रेविटेशन मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन मान लीजिए एवरी ईयर कैलकुलस यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सेकेंड ईयर में वहां पर भी कैलकुलस यूज किया जाएगा कैलकुलस एक शॉर्टकट मेथड होता है बहुत इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते लेकिन उसी कैलकुलस का अच्छे तरह से जैसे कि लिमिट फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सारे टर्म्स सारे कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कैलकुलस एक एलियन का लैंग्वेज नहीं है कैलकुलस एलियन का लैंग्वेज नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूं कैलकुलस हमारा ही लैंग्वेज है फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है राइट साइंस का लैंग्वेज है एलियन का नहीं है तो इसीलिए ये कैलकुलस को डेली लाइफ एग्जाम्पल से मैं बहुत सारा वीडियो बनाया डिफ्रांसिएशन का इंटीग्रेशन डेली लाइफ के साथ कैसे रिलेट होता है कैसे टफ प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग कैलकुलस वो सीखना पड़ेगा यू हैव टू लर्न द मेथड हाउ टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम बाय यूजिंग कैलकुलस जब कैलकुलस समझ में आ जाएगा ना तब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा और इजीली स्मूथली फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अंडरस्टैंड ना चलो देन हा फॉर्मूला कंसेप्ट अभी बहुत से बच्चे का ये होता है सर कंसेप्ट पहले ना फॉर्मूला पहले कंसेप्ट पहले क्लियर करूं ना फॉर्मूला कंसेप्ट से फॉर्म ऑब्वियसली कंसेप्ट से ही फॉर्मूला आता है लेकिन मेरा यहां पर कुछ उल्टा है कि मैं क्या करता हूं पहले फॉर्मूला देखता हूं और फॉर्मूला से पता चलता है कि ये क्यों आया ये क्यों आया जैसे मान लीजिए ए फिजिकल टू ए में आया बहुत ईजिली लेता हूं कोई कुछ भी टर्मिक ठीक है जैसे कि मान लीजिए मैं ले, ले लिया ए फिजिकल टू हाँ वन बाई फोर बाई एफ साइल नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये आया क्यू ये आया क्यू ये आया क्यू ये वन बाई फोर बाई एफ साइल नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला को एनालिसिस करना पड़ेगा और एनालिसिस करने के लिए जितना कंसेप्ट चाहिए उतना कंसेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा यू हैव टू गैदर सारे नॉलेज ये फॉर्मूला का समझने के लिए तो मैं उल्टा चलता हूं मैं कहता हूं पहले फॉर्मूला समझो हर फॉर्मूला से कंसेप्ट आएगा कंसेप्ट तो उल्टा भी कर सकते कंसेप्ट 
फॉर्मूला में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कोई भी फॉर्मूला मिल जाए उसी फॉर्मूला को पहले समझना है और इसी फॉर्मूला को समझने के लिए ही तो कंसेप्ट आ जाएगा ना सो so, मैं बोल रहा हूं कि पहले प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन क्या आएगा तो प्रॉब्लम तो कहां से आता है फॉर्मूला से आता है तो पहले फॉर्मूला को देखिए बोले ये फॉर्मूला क्यों आया कहां से आया सारे कंसेप्ट आ जाएंगे तो पहले फॉर्मूला है और फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट किसी ने तो बहुत अच्छा टर्म बोल दिया जैसे कि जो फिजिक्स का डरते हैं ना कहते तो फिजिक्स बहुत टफ है तो मैं बोलूंगा पॉलिटिक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन फिजिक्स और ये मैं नहीं कहा किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट और जिस साइंटिस्ट का नाम आपको ये ये किसने कहा अगर पता है तो मुझे बता देना कि इसी साइंटिस्ट ने यह बोला कि पॉलिटिक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन फिजिक्स मतलब फिजिक्स से टाफ है पॉलिटिक्स मैं पॉलिटिक्स और फिजिक्स का कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं और यह मेरा स्टेटमेंट भी नहीं है किसी साइंटिस्ट ने कहा है तो मैं यह बोल रहा हूं कि पॉलिटिक्स अगर किसी को आता है जिसको पॉलिटिक्स ऐसा भी लुक करते जी हो जो मैं बोल रहा हूं कि मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी इतना अच्छे ढंग से पॉलिटिक्स कर रहे तो हम क्यों नहीं हम भी फिजिक्स समझ जाऊंगा इतना टफ नहीं होगा क्योंकि मन में यह रखना पड़ेगा हाँ फिजिक्स तो पॉलिटिक्स से भी इजी है और अगर पॉलिटिक्स से इजी है तो हमें यह आएगा यह समझ जाऊंगा और इलेवेंथ पार्ट ट्वेल्थ पार्ट जी पार्ट नीट पार्ट हो जाएगी क्या बात है हा? ठीक है ना तो ये है कि मेरा क्या है मानना क्या है फॉर्मूला कंसेप्ट तो कंसेप्ट ये सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा एक एक टर्म फॉर्मूला का समझ में आएगा और नहीं तो जब न्यूमारिकल्स करने बैठोगे तो फॉर्मूला भूल जाओगे गलत कर दोगे ठीक है ना चलो इसके बाद क्या करना है इसके बाद लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स होना क्या है बहुत बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम ये लैंग्वेज क्या लिखा कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आया मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि ये भी मैंने नहीं कहा हा हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स हा हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स ये भी किसी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बहुत अच्छे एक प्रोफेसर ने कहा कि ये लाइन तो मैं भी ये मानता हूं कि फिजिक्स को बोरिंग मत बनाना और जो भी टीचर अगर बोरिंग तुम स, तुमको बोरिंग लग रहे ना तो मैं टूटेली रेस्पॉन्सिबल बोलूंगा उन्हीं को जो टीचर जो बुक्स जहां पर इतना टफ लैंग्वेज से फिजिक्स को समझाया गया फिजिक्स को इजीली समझ सकते फिजिक्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकते और फिजिक्स का अच्छे 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 तरह से न्यूमारिकल्स को भी सॉल्व कर सकते अगर अगर इजी लैंग्वेज से उसको अडॉप्ट किया इजी लैंग्वेज से उसको एक्सेप्ट किया तो मैं बोल रहा हूं कि डेली लाइफ लैंग्वेज डेली लाइफ के साथ फिजिक्स को समझना चाहिए फिजिक्स को डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ डेली लाइफ जो कुछ कर रहा हो उसके साथ रिलेट कीजिए और फिजिक्स को समझ जाइए आसान हो जाएगी फिजिक्स को बुक में ही मत रखिए डेली लाइफ में यूज कीजिए बहुत इजीली समझ जाऊंगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्या होना चाहिए इतना इजी होना चाहिए इतना इजी होना चाहिए कि कभी भी बोर ना इतना इंटरेस्ट है इतना इंटरेस्ट है कि जीरो से हीरो बन जाओ राइट ना हाँ अरे न्यूमारिकल्स बच्चे को तो रोना आता है हाँ कुछ नहीं आ रहा समझ में नहीं आता ये न्यूमारिकल्स अगर शुरुआत पड़े तो लास्ट लास्ट में क्या है भूल जाते लास्ट में क्या है तो अगर फास्ट भूल जाते इतना प्रॉब्लम होता है न्यूमारिकल्स और न्यूमारिकल्स का नाम सुनते ही तो डरना शुरू हो जाता है कि ये न्यूमारिकल्स क्या है लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिसको न्यूमारिकल्स इजी लगता नहीं डर लगता है उनको क्या करना है डर को भगाने के लिए मेरा जो सजेशन है ये है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इजी करना पड़ेगा यू हैव टू गो थ्रू इजी वन इजी देन मॉडरेट देन हार्ड इजी मॉडरेट एंड हार्ड और नहीं तो और भी एक कर सकते हार्ड एक लीजिए लेकिन इस ये हार्ड किस लिए मैं बोल रहा हूं देखिए पहले मैं तो मैक्सिमम को बोलता हूं कि इजी लीजिए देन मॉडरेट देन हार्ड लेकिन उल्टा टेक्निक भी अच्छा है क्योंकि हार्ड लिया ना इतना हार्ड लिया बोला कि दो कुछ नहीं आता मुझे इतना रोना आ जाए ना कि लगे कि नहीं मुझे इतना अच्छे तरह से करना है तब कंसेप्ट फॉर्मूला सारे कुछ देख लोगे और सच्ची में हार्ड से 
हार्ड देख के होगा नहीं ना तब इजी होगा तब मर्डर इट होगा तो हार्ड होगा ठीक है ना समझ में आया तो पहले क्या करना है इजी को उठाना है इजी को समझना है इजी का अगर नहीं इसके बाद मोडाइट में जाना है इसके बाद हार्ड में जाना है और किसी का अगर न्यूमारिकल टच नहीं करना है तो इसके लिए पहले हार्ड पकड़ो और हार्ड जब देखोगे ना इतना रोना आ जाएगा ना और बाद में तो सारे कुछ हो जाएंगे तो न्यूमारिकल मतलब सिर्फ ईजी में नहीं रहना मोडाइट में जाना है और मोडाइट में जाने के बाद अवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है हार्ड में जाना है तब समझ में आएगा हाँ मेरा औकत क्या है राइट वकत के लिए तो जाना ही पड़ेगा ठीक है ना स्टडी मेटेरियल बच्चे कहते हैं कि सर स्टडी मेटेरियल क्या लियो ये बुक ये बुक इतना बुक इतना बुक ये ये सारे बुक ले लेते लेकिन मेरा ये है कि बुक्स तो लीजिए बूंद बूंद ऑफ एन मतलब एन का एक एक पॉइंट एक एक टर्म एक एक निमार्क एक एक प्रॉब्लम एक एक एग्जाम्पल्स सारे कुछ एन का कर दो और इसके बाद जितना सारे रेफरेंस बुक्स है सारे रेफरेंस बुक्स ले लो लेकिन रेफरेंस बुक्स का जाने के पहले इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दिस एनसीआर टी बुक एंड मैं बोल रहा हूं कि एनसीआर टी बुक का अगर समझना है तो मैं क्या एनसीआर टी बुक का अगर समझना है ना से बहुत सारा रेफरेंस बुक्स का भी जरूरत होगा लेकिन फर्स्ट रेफरेंस बुक्स नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीआर टी बुक एनसीआर टी बुक को देखो ट्राई करो एक एक पॉइंट को ट्राई करो तब अगर समझ में नहीं आया टीचर को पूछो रेफरेंस बुक्स देखो लेकिन एनसीआर टी बुक को सेंट्रिक करके सेंटर में एंट्री एनसीआर टी बुक और बाकी सारे बुक कम ही पढ़ रख दो <laughs> हाँ, कोई बच्चे ऐसा कहते हैं सर रात को सोते वक्त ये चीखा और बाद में डेरीवेशन सारे भूल गया नींद से जब उठा तो देखा कि क्यों है भूल गया सब कुछ तो इसके लिए क्या करे इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि जो जिसने बोला कि हाँ सर मैं भूल गया मैं उसको बोलूंगा क्या आप अपना मम्मी का नाम भूल गया क्या पापा का नाम भूल गया क्या कहाँ पर जन्म हुआ वो जो एड्रेस भूल गया क्या दोपहर में जो लंच में में जो लिया जो डिनर में लिया जो ब्रेकफास्ट में लिया जो ये सारे कुछ भूल गया क्या नहीं भूला ना मतलब ब्रेन ठीक काम कर रहे ब्रेन काम कर रहे योर ब्रेन इज वर्किंग प्रॉपरली लेकिन योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग जब ये डेरिवेशन कर रहे इसीलिए डेरिवेशन भूल गया तो इसीलिए जैसे कि मम्मी का नाम याद है पापा का नाम ही याद है विथ इंटरेस्ट तो इसीलिए फिजिक्स को भी विथ इंटरेस्ट अगर समझ जाए अपना लैंग्वेज से समझ जाए दिमाग में आ जाए तो ये कभी नहीं होगा कि सर भूल गया भूल गया था तब होता है मैं बार बार बोल रहा हूँ कब भूल कल ये नहीं होता याद नहीं आता कि ऐसा हो जाते कि सार सारे भूल गया फिर फॉर गेट एवरी थिंग्स कब होता है ऐसा होता है क्या कभी बोला क्या मैं पापा का नाम भूल गया नहीं पापा का नाम भूलते नहीं पापा का नाम याद रहता है तो इसका मतलब फिजिक्स को पापा जैसा प्यार से नहीं लिया मम्मी जैसा प्यार से नहीं लिया तो फिजिक्स को भी प्यार से ही लेना पड़ेगा राइट right, ना सो so, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे को भी अगर फिजिक्स में बार बार ये मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को सीरियस लेना है सीरियसली समझना है जो मैं बोला सारे कुछ फॉलो करो मुझे लगता है फिजिक्स इजी होगा जो भी क्लास इलेवेंथ में सारे के लिए सारे के लिए और जो जो बच्चा कमिंग डेज में भी नाइन में पढ़ रहे टेन में पढ़ रहे प्लीज अपना बेस क्लियर कर लीजिए बेस अगर क्लियर हो जाए हो गया ना फिजिक्स कुछ नहीं है थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी विल मीट विद यू एंड अनादर टॉपिक अनादर सेशन बाय बाय एवरीवन